ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഡൗട്ട് ആണ് കൺസ്യൂമിന്റെയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സ് ഓഫ് കൊൽക്കത്ത സെൻസ് ഔട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് ടു വൈ ഓൺ ടെലിഫോൺ കോസ്റ്റിംഗ് റുപ്പീസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് കൺസൈനർ എക്സ്പെൻസ് എക്സസ് ടു തൗസൻഡ് വൈ എക്സ്പെൻസസ് ഓൺ സെല്ലിംഗ് സോറി നോൺ സെല്ലിംഗ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് വർ സോൾഡ് ബൈ വൈ വാല്യൂ ഓഫ് കൺസൈൻ സ്റ്റോക്ക് വിൽ ബി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് എന്ന ആള് കൺസൈനർ ആണ് അല്ലെ കൺസൈനി അതായത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈ ഡൽഹിയിലുള്ള കൺസൈനിക്ക് ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എത്ര ഗുഡ്സ് അയക്കുന്നത് എക്സ് അയക്കുന്നത് നാനൂറ് ഗുഡ്സ് നാനൂറ് ബാഗ് ആണ് അല്ലെ നാനൂറ് ബാഗ് ഓരോന്നിനും ഇരുന്നൂറ് രൂപ കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് എൺപതിനായിരം രൂപ വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അയച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് എക്സിന് കൺസൈനിലൊക്കെ ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ എക്സ്പെൻസ് അത് റെക്കറിംഗ് ആണോ നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് അയാൾക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതായത് നമുക്ക് അതിന്റെ നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ടു തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെ എക്സ്പെൻസ് ഇനി വൈയുടെ എക്സ്പെൻസ് വൈക്ക് ഈ ഗുഡ്സ് അതേപോലെ നാനൂറ് ഗുഡ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഈ വൈയുടെ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നോൺ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നോൺ സെല്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല എക്സ്പെൻസ് നോൺ സെല്ലിംഗ് വരുന്നത് നോൺ സെല്ലിംഗ് ടു തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് അതായത് വീണ്ടും റെക്കർ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടും വിൽക്കുന്ന ആവശ്യമുള്ള എക്സ്പെൻസ് ആയിരിക്കും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മൂവായിരം രൂപ എക്സ്പെൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ നാനൂറ് ബാഗ് കിട്ടിയതില്ലേ അയാൾ പറയുന്നു മുന്നൂറ് ബാഗ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് സോൾഡ് മുന്നൂറ് ബാഗ് സോൾഡ് വിറ്റിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബാക്കി എത്ര ബാഗ് ഉണ്ടാവും നൂറ് ബാഗ് ഉണ്ടാവും ഈ നൂറ് ബാഗ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ അതായത് കൺസൈൻമെന്റ് സ്റ്റോക്കിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഈ നൂറ് ബാഗിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്ന കാണേണ്ടത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നോർമൽ കേസ് ആണ് എന്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചാൽ മതി വാല്യൂ ഓഫ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഏസ് കൺസൈൻ സ്റ്റോക്ക് ഏസ് ടു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്റെ എത്ര ഗുഡ്സ് ആണ് എന്റെ കോഴ്സ് അല്ലെ സെന്റ് പ്ലസ് ടോട്ടൽ നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇത് എന്തിനാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് സെന്റ് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റ് സെന്റ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ക്ലോസ് സ്റ്റോക്ക് യൂണിറ്റ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലസ് അതിനോട് കൂടെ ഈ ഇവിടെ നോക്കോ നോൺ റെക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആദ്യ കൺസൈനർക്ക് വരുന്നത് നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണ് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ടു തൗസൻഡ് എടുത്ത് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഇനി അടുത്ത നോൺ റെക്കറിംഗ് ഏതാണ് എക്സ്പെൻസ് വൈക്ക് വരുന്നതിൽ സെല്ലിംഗും ഉണ്ട് നോൺ സെല്ലിംഗ് നോൺ സെല്ലിംഗ് മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ റെക്ക നോൺ റെക്കറിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ സെല്ലിംഗ് എന്താണ് റെക്കറിംഗ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടു തൗസൻഡ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ടു തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അതെ ഇനി വേറെ എക്സ്പെൻസ് വന്നുള്ള ഇത് എത്രയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കുടിച്ചു വേണ്ടി ചിലവാക്കിയതാണ് ഇറ്റ് റെപ്രസെന്റിംഗ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് അല്ലെ ഇത് നാനൂറ് ബാഗ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിലെ നൂറ് ബാഗ് ആണ് ഇൻ ടു വാട്ട് വിൽ ബി ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ബാഗ്സ് നൂറ് ബാഗിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലെ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആണ് വാല്യൂ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റി എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ്